Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Java Programming Language Session 15. In the work I am going Java Features Low Rundu Points Cover Jason. First point is Java is Simple Programming Language. Then I am going to change the same one. Two reasons, three reasons. First reason Java is simple. Why? Because Java is simple programming language. Java applications will take less memory and less execution time. Reason number two. Is it possible to use pointers in Java? No, because it is confusion oriented. Is it possible to use multiple inheritance in Java? No, Java is simple. So, Next point is Java has removed almost all the confusion oriented features like pointers, multiple inheritance and Jepkuna. Third point is Java is using all the simplified syntaxes from C and C++. C and C++ Java ke native languages. C lo unna, C++ lo unna. Sarlamayana syntaxes in this kone Java anth uh, develop chesar. Adi, next third point is Jesse. Java object oriented and Jepkuna. In the country, Java alone data in the data in the form of objects and AC. Mano Tilskunam. Next, even the last session complete in the Pudu session fifteen low, class fifteen low. Third point to chase Java platform independent. Then introduction low Mano Din Gurinchi discuss Cheskuna. Kani. Java is platform independent programming language in Japan. Java is platform independent programming language in Japan. What is the matter? What is the matter? What is platform independent? Platform independent is the matter. What is the matter? What is the matter? Java programming language is platform independent. How can we say? Java is platform independent. Ante simple definition. Mano chosta antam. Mamulga e society lo. Ipuduna Razki alla gauchu. Ekadena gauchu. Politicians ela untarante. Party galavaka munupu. Waka party la untaru. Election la galavaka munupu. Waka party la untaru. Election log else in Tarvata, go platform and then go party like jump out on that. Then actual government of platform independent and chip coach. Yet a cra yet a Java lo elante. If any programming language allows Java applications, compilation is on one operating system and execution is on another operating system. Ante Manaka output kawalante, Java la matram, Java nikadu, a programming language in a sere. Output kawalante, manavanja sante, compilation and edi jargali, execution and edi jargal, ante rasin program ni compile chali. Error santa rectify, chasing thervata, execution jargal. Execution and edi go operating system ante compilation in an edi, go operating system, execution and edi, ade operating system majorite. That is platform dependent programming language. Then, for example, we have C, C++ programming language. That is why compilation is an operating system. Execution is very operating system. For example, compilation is an operating system like Windows. We compile the program in Windows. Windows. Chasing Thurvata, execution and edi, another operating system like Adi Windows made the compile Jesanga, Adi Unix made the ina execution chaichu, Linux made the ina execution chaichu, Latha Mac OS made the ina, Latha Sun Solaris made the ina, Yudangamanam. Compilation and edi, Oga operating system made the execution and edi, Maroga operating system made the chestnut late, than the platform independent under. Until that means, if I want to execute my Java program, compilation and execution, two things I have to perform. Okay? 
ఇప్పుడు జావా ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నప్పుడు వై బికాస్ అంటే వీ కెన్ కంపైల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఆన్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ని జావాలో రాసిన ప్రోగ్రామ్ని అంటే నోట్ ప్యాడ్లో కానీ ఏదైనా ఎడిటార్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ని ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద కంపైల్ చేస్తాం ఎర్రర్స్ వస్తాయి కరెక్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఆన్ అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు రాసిండే తేదీ విండోస్ మీద దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే లైన్ యూనిక్స్ మీద అయినా రన్ చేయొచ్చు లైనెక్స్ మీద అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు మ్యాక్ వైస్ మీద అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సన్ సోలార్స్ మీద అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా ప్రోగ్రామ్ను కంపైల్ చేసేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటారు ఇక్కడ జావా విషయంలోకి వస్తే జావా ప్రోగ్రామ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అంటే దీన్ని ఒక సిస్టమ్ మీద మనం కంపైల్ చేయొచ్చు ఇంకొక ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే విండోస్ మీద ఎగ్జిక్యూ కంపైల్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ యూనిక్స్ ఆర్ లైనెక్స్ ఆర్ మ్యాక్ వైస్ ఆర్ సన్ సోలార్స్ ఇదనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటారు సో తర్వాత పాయింట్కి వస్తే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో సింపుల్ పాయింట్ ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే తెలిసింది దీనికి కొంచెం మార్పు ఉంటుంది అది అది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంట ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే పైది ఏం చెప్పుకున్నాము ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే కంపైలేషన్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ అదే విధంగా జావా ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఉంది ముందు చెప్పిన ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్కు ఇది రెండు ఒకటే విధంగా కనపడతాయి బట్ కానీ ఇన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ వీ హ్యావ్ టాక్ అన్ ఓఎస్ హ్యాజ్ కన్సిడరేషన్ బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ హ్యాజ్ కన్సిడరేషన్ అర్థమవుతుంది కదా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మన కన్సిడరేషన్ ఆపరే ప్రోగ్రాము కంపైలేషన్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్లో ఏంటంటే ఓఎస్ అనేది కాదు కన్సిడరేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ యాజ్ కన్సిడరేషన్ అంటే జావా అలోస్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ టు పర్ఫామ్ కంపైలేషన్ ఆన్ వన్ ఆపరేటింగ్ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ వన్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ అనదర్ హార్ట్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ని కంపైలేషన్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద కంపైల్ చేస్తాం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అనదర్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద రన్ చేస్తాం ఇందు చేత దీన్ని ఏమంటారంటే జావా అనేది ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అర్థమైంటుంది అక్కడేమో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ అనే దాంట్లో హార్డ్వేర్ అనే అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక మన కంపైలేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే వన్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద జరుగుతుంది దాని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అనదర్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి అనేసి అంటాం ఇదనమాట ఈ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్కి వస్తే జావా అనేది ఫోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా జావా ఫోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే జావా ఈజ్ ఫోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అట్ అట్ ప్రజెంట్ జావా సాఫ్ట్వేర్ని మనము డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు జావా సిక్స్ జావా సెవెన్ జావా ఎయిట్ జావా టెన్ లెవెన్ ఏదో ఏ వెర్షన్ కావాలంటే ఆ వెర్షన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు అది ఏం చెప్తుందంటే ప్రజెంట్ జావా రన్స్ ఆన్ త్రీ బిలియన్ డివైసెస్ అని చెప్పి చెప్తుంది అంటే 
జావా ప్రజెంట్ మూడు కోట్ల డివైసెస్ మీద రన్ చేయబడుతుంది త్రీ బిలియన్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైసెస్ రన్స్ జావా యాజ్ ఆఫ్ నౌ అని చెప్తుంది లైక్ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ రకరకాల కంప్యూటర్లు కావచ్చు బ్లాక్బెర్రీస్ కావచ్చు మొబైల్ ఫోన్స్ కావచ్చు సెన్సార్స్ కావచ్చు దట్ ఈస్ ద పోర్టబిలిటీ ఆఫ్ జావా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్లోకి వెళ్తాం గూగుల్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ జావా సిక్స్ డౌన్లోడ్ అని జావా సిక్స్ డౌన్లోడ్ ఎంటర్ చేస్తే జావా సిక్స్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేసిన వెంటనే జావా ఎస్సి ఇక్కడ చూసుకుంటా పోతే విండోస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జేడికేసి సిక్స్ బియు ఫార్టీ విండోస్ అని ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే డౌన్లోడ్ జేడికే సిక్స్ ఫోర్ యు విండోస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అంటుంది ఐ వ్యూ వ్యూడ్ ఆల్ యాక్సెప్ట్స్ అని చెప్పి అనేసి ఓ ర్యాకిల్ బైండరీ కోడ్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ జావా అని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఏదో యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తాం పర్యాకుల అకౌంట్ అడుగుతా ఉంది దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి దాన్ని ఇచ్చేసిన వెంటనే ఇస్తాం సైన్ ఇన్ అన్నామంటే వెంటనే డౌన్లోడ్ అవుతుంది నెట్ స్లోగా ఉంది అయినా డౌన్లోడ్ అవుతా ఉంది ఈ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడే ఏమడుగుతుందంటే ఫరాకుల్ అట్ ప్రజెంట్ మూడు కోట్ల డివైసెస్ మీద మనకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది వర్క్ అవుతుంది ఆ మూడు కోట్ల డివైసెస్ త్రీ బిలియన్ డివైసెస్ అని అడుగుతుంది వన్ బిలియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వంద కోట్లు కదా కాబట్టి త్రీ బిలియన్ అంటే మూడు కోట్ల డివైసెస్ అని అర్థం మూడు కోట్ల డివైసెస్ అనే శబ్దం ఓపెన్ అంటాను ఇది దట్ ఈస్ ద పోర్టబిలిటీ ఆఫ్ జావా జావా పోర్టబిలిటీ అది అనమాట ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది నాకు చూపించడం లేదు కానీ మీరు అప్పుడే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా ఉంటే ఆ విధంగా అడుగుతుంది అనమాట ఇది సో అనదర్ రీజన్ ఆల్సో దేర్ ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది సిసి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఇన్ జావా మెమరీ అల్లోకేషన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ థర్టీ టూ బిట్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ టూ ఈ విధంగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సి సి ప్లస్ ప్లస్లో ఈ జావాలో కూడా ఉంటుంది కానీ ఈ మెమరీ అల్లోకేషన్ అనేది ఫిక్స్డ్ నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు చూపించాను ఇక్కడ మనం ర్యాకల్ అకౌంట్ డౌన్లోడ్ అన్న వెంటనే బ్యాక్ వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి విండోస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది థర్టీ టూ బిట్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎయిటీ సిక్స్ సోలార్ సిక్స్ లైనెక్స్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి దాంట్లో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది విండోస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఇక్కడ ఇది ఇది ఇక్కడ ఉంది ఈ విధంగా జావాలో మెమరీ అల్లోకేషన్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఎందుకు అని అంటే వీ నో ఆల్రెడీ బైట్ ఫైల్ విల్ టేక్ వన్ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ బైట్ అనేది వన్ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది అలాగే షార్ట్ అనేది టూ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది ఇంట్ విల్ టేక్ ఫోర్ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ అలాగే లాంగ్ విల్ టేక్ ఎయిట్ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ ఫ్లోట్ విల్ టేక్ ఫోర్ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ అదే డబల్ విల్ టేక్ ఎయిట్ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ క్యార్ విల్ టేక్ టూ బైట్ ఆఫ్ మెమరీ బులీన్ విల్ టేక్ వన్ బిట్ ఆఫ్ మెమరీ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వీటిని మెమరీ అనేది ఫిక్స్ అయింటుంది వన్ బైట్ మీన్స్ ఎయిట్ బిట్స్ అది తెలుసు కదా ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎనీ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ జావా ఈజ్ కాన్స్టెంట్ దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ప్రాబ్లం అదే సిసి ప్లస్ ప్లస్ అయితే థర్టీ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అని మనల్ని అడుగుతుంది టూ రీజన్స్ ఐ హ్యావ్ గివ్ జావా ఈజ్ పోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వై బికాస్ అంటే రీజన్ నెంబర్ వన్ వచ్చి జావా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్స్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఆల్ అదర్ ఓఎస్ఎ
and all other hardware systems. Reason number two, Java is able to provide fixed memory allocation for the primitive data types. This is the first point. This is the first point. First, Java is platform independent. This is the operating system that is compiled and the operating system that is executed. Next, Java is the second point. Architectural neutral. Architectural neutral is Java compilation. It is a hardware system that is executed. उनको का हार्डवेयर सिस्टम में तो मनु एक्सेक्यूट चाहिए चु आप इधर का उन्हें दान नहीं उठाने टा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है इनका तो लास्ट पॉइंट को इससे पोर्टेबल पोर्टेबल लैंग्वेज जो पन उन्हें जावा ने दी मनु प्रेजेंट दिन मुड़ों उन्हें लो बिलियन मुड़ों उन्हें लो कोट लो परिक्रमल लो but Java is a memory allocation is fixed. Any type of OS you provide fixed memory allocation. We know that is what we call it. One byte of byte and one byte of memory. Short and two byte memory. Int and four byte memory. Long, flow to double. We take a list. This is what we call it. Thank you for watching. Please subscribe.